స్వాగతం వార్తలు చదువుతున్నది నాగేంద్ర ముందుగా ముఖ్యాంశాలు నగరంలో పాదరక్ష వ్యాపారస్తుల భారీ ర్యాలీ గుట్ పేరుపై జీఎస్ నెత్తిపోయారని డిమాండ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన జిఎస్టీ రేపటి నుండి ప్రారంభం కానుంది దీంతో అన్ని రంగాల వ్యాపారస్తుల గుండెల్లో గుబులు రేగింది కొత్తగా అమలు అవుతున్న జిఎస్టీ కారణంగా తమకు అన్యాయం జరుగుతుందని మండిపడుతున్నారు ఒకవైపు వస్త్ర వ్యాపారస్తులు తమపై జిఎస్టీ ఎత్తివేయాలని నిరసనలు తెలుపుతుంటే మరోవైపు ఫుట్వేర్ యజమానులు రోడ్లపైకి వచ్చి తమ జిఎస్టీని ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్త ఫుట్వేర్ యజమానులు జేఏసీగా ఏర్పడి నేటి నిరసనలు తెలిపేందుకు పూనుకున్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్త సమ్మెలో భాగంగా నేటి కడప జిల్లాలో కూడా యజమానులు సమ్మెకు పూనుకున్నారు తమపై విధించిన జిఎస్టీని వెంటనే ఎత్తివేయాలని కోరుతూ సాపులకు బంధు పొగిడించారు కడప నగరంలో వ్యాపారస్తులు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ చేపట్టాడు ఏడు రోడ్ల కూడల నుండి ప్రారంభమైన ఈ ర్యాలీ ప్రధాన కూడల మీదుగా సాగింది అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా ఫుట్వేర్ రంగంపై తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం కారణంగా తమకు చాలా నష్టం చేకూరుతుందన్నారు ప్రస్తుతం ఉన్న నేపథ్యంలో వ్యాపారాలు కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయని ఇప్పుడు మళ్లీ జిఎస్టీని ప్రవేశపెట్టడం కారణంగా వ్యాపారాలు మరింత సన్నగిస్తాయని తెలిపారు ప్రతి ఐదు వందల జత చెప్పులపై పద్దెనిమిది శాతం జిఎస్టీని విధించాలని దీని కారణంగా సామాన్యులకు అందుబాటులో లేకుండా పోతాయని స్పష్టం చేశారు కొనుగోలుదారు లేక వ్యాపారం పూర్తిగా నష్టాల పాటు నడుస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రాష్ట్ర ఫుట్వేర్ రంగంలోని అన్ని విభాగాలు దాదాపు ఇరవై రెండు వేల కుటుంబాలు ఆధారపడి పనిచేస్తున్నాయని ఇప్పుడు వారందరూ రోడ్డున పడే పరిస్థితి నెలకొందన్నారు కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఫుట్వేర్ పై విధించిన జిఎస్టీని ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ నెల జులై ఒకటో తారీఖు నుంచి రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరం జులై ఒకటో తారీఖు నుంచి కొత్తగా పన్ను విధానం జిఎస్టీని అమలు చేస్తుంది ఈ పన్ను విధానంలో ఫుట్వేర్ రంగాన్ని కుదేలు అవుతుంది ఎందువలన అనగా మాకు ఐదు వందల రూపాయల జతలకి ఫైవ్ పర్సెంట్ గాను ఐదు వందల రూపాయలు దాటిన జతలకి పద్దెనిమిది పర్సెంట్ గాను ట్యాక్స్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం జిఎస్టీగా నిర్ణయించింది ఈ ఫుట్వేర్ రంగంలో దాదాపు ఒక పదమూడు వేల కుటుంబాలు ఆధారపడి కొన్ని లక్షల మంది జీవనోపాధి కల్పిస్తున్న ఈ ఫుట్వేర్ రంగం ఈ పద్దెనిమిది పర్సెంట్ ట్యాక్స్ పెరగటం వల్ల ప్రతి ఒక్కళ్ళు రోడ్డు మీద పడి తమ ఉద్యోగాలను పోగొట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతోంది పద్దెనిమిది పర్సెంట్ ట్యాక్స్ పెంచడం వల్ల ప్రతి జతపై దాదాపు యాభై నుంచి అరవై రూపాయల వరకు రేట్లు పెరుగుతున్నాయి ఈ రేట్లు పెరగటం వల్ల కస్టమర్లు ఫుట్వేర్ వాడటం తగ్గించటం వ్యాపారాలు తగ్గిపోవటం తద్వారా మాకు ఉపాధి కల్పిస్తున్న ఫుట్వేర్ సమస్యలు మూతపడే అవకాశం ఏర్పడుతోంది వారంతా కలిసి ఈ జిఎస్టీకి వ్యతిరేకంగా ఈ నెల ముప్పై తారీఖు అనగా ఈ రోజున ప్రతి జిల్లాలోనూ మన ఫుట్వేర్ షాపులను బంద్ చేయించి ప్రజల్లోకి ఫుట్వేర్ మీద పద్దెనిమిది శాతం పన్ను నిర్ణయించడం వల్ల 
అధికమయ్యే ధరలు పెరుగుతాయని అలాగే మేము కొన్ని వందల కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి యాభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఫుట్వేర్ నమ్ముకొని బతికిని ఉన్న కుటుంబాలు రోడ్డు మీద పడతాయని దానికి నిరసనగా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ పదమూడు జిల్లాల్లో ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి ఊరిలో ప్రతి ముఖ్యపట్నంలో మా షాపులన్నీ క్లోజ్ చేయించి కంపెనీ షాపులు ప్రైవేట్ షాపులు చిన్న వ్యాపారులు ప్రతి ఒక్కరూ ఫుట్వేర్ రంగా మూసేసి ప్రజల వద్దకి ఆందోళన తీసుకెళ్లాలని ఈ ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది దీని ద్వారా మేము నా నే నా పేరు ఎం శివకుమార్ పాపులర్ షుమార్ట్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తాను జనసేన పార్టీని కడప జిల్లాలో మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా పార్టీ నాయకులు అడుగులు వేస్తున్నారు పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు మేరకు కడపలో వారు ఉత్సాహవంతుల సదస్సును చేపట్టారు ముందుగా ఎరుముకపల్లి నుండి భారీ బైక్ ర్యాలీని చేపట్టారు ఈ ర్యాలీలో యువకులు పెద్ద ఎత్తున హాజరు కాగా ర్యాలీ ప్రధాన కూడల మీదుగా వైఎస్ఆర్ ఆడేటోరం వరకు సాగింది అనంతరం అక్కడే సమావేశం నిర్వహించారు సమావేశానికి వచ్చిన మీడియా పాయింట్ అధ్యక్షుడు సేవాదల అధ్యక్షుడు మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రం విడిపోయి లోటు బడ్జెట్లు ఉన్న నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లోకి రావడం జరిగిందన్నారు పాలకులకు సలహాలు సూచనలు ఇస్తూ ప్రజలకు పాలకులకు వారధిగా నిలిచారని స్పష్టం చేశారు కానీ పాలకులు మాత్రం రాష్ట్రాన్ని గాలికి వదిలేశారని దుయ్యబట్టారు ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని కూడా నెరవేర్చకుండా రాష్ట్రాన్ని అతలాకుతలం చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు జనసేన పార్టీ రాష్ట్రంలో మరింత బలం చేకూరాలంటే యువత పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి జనసేన పార్టీలో చేరాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని పిలుపునిచ్చారు ఇక్కడ ఎన్నుకున్న వారికి హైదరాబాద్లో శిక్షణ ఇచ్చిన తర్వాత కడప జిల్లాల పదవులను ప్రకటిస్తామన్నారు కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు యువకులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ని రెండు రోజుల పాటు ఎనిమిది బ్యాచ్లుగా విభజించాము ఎందుకంటే అందరికీ అవకాశం కల్పించాలి కాబట్టి ఈరోజు నాలుగు బ్యాచ్లకి రేపు నాలుగు బ్యాచ్లకి ఇక్కడ సామర్థ్యపు ప్రదర్శన ఉంటుంది ఇక్కడ ఎంపికైన వారికి తర్వాత హైదరాబాద్లో ఒక వర్క్షాప్ ఏర్పాటు చేస్తాం అక్కడ ప్రాథమిక అంశాలనేవి తెలియజేసిన తర్వాత శిక్షణ ఇచ్చిన తర్వాత వీరిని క్రియాశీలకంగా ఈ జిల్లాలో పార్టీ తరఫున పనిచేస్తారు అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతీ కార్యకర్తలతోనూ ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాము ఆ సమావేశంలో పార్టీ అధ్యక్షుడు ప్రీతం నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పాల్గొంటారు ఆయన ఇక్కడికి వచ్చిన వారందరితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడతారు ఆయన అభిప్రాయాలు తెలియజేస్తారు పార్టీ యొక్క లక్ష్యాలను ఆశయాలను ప్రజల దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలి ప్రజకి ఎలా సేవ చేయాలనే తర్వాత తదితర అంశాలను వారికి తెలియజేస్తారు ఈ కార్యక్రమం రాయలసీమలో ఇది రెండో వేదిక తొలుత అనంతపురంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాము రాయలసీమలో ఇది రెండోది మరో శిబిరం కర్నూలులో నిన్న ప్రారంభమైంది కొనసాగుతుంది అలాగే ఈ నెల ఈ నెల కాదు జూలై ఒకటి రెండో తారీఖుల్లో తిరుపతిలో కూడా ఈ శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాము దీంతో రాయలసీమలో ఈ కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది మా కార్యకర్తలందరూ దీని ద్వారా కృషి చేస్తానికి అవకాశం ఏర్పాటు అవుతుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము ప్రజలు చాలా ఉత్సాహంగా ఉరకలేస్తున్నారు ముందుగా కుటుంబ పాలనని స్వస్తి పలికి ప్రజాపాలన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రావాలని చెప్పేసి జనసేన పార్టీ ఆశిస్తుంది అలాగే సేవాదల్ అనే విభాగం కూడా జనసేన పార్టీకి వెన్నుదున్నుగా ఒక శక్తిగా నిలవబోతుంది ఈ శిబిరాల్లో పాల్గొన్నటువంటి వ్యక్తులు జనసేన సేవాదల్ విభాగం రెండు కలిసి రాబోవు రోజుల్లో ఒక అద్భుతమైన శక్తిగా జనసేన పార్టీ నిలబెడుతుందని చెప్పి గంటాబద్ధంగా తెలియజేస్తుంది కడప జిల్లాలోని కార్మికుల నెలసరి వేతనం పద్దెనిమిది వేలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ముద్రించిన జులై మూడున ఆందోళన బుక్ను సిఐటి కార్యాలయంలో పార్టీ నాయకులు ఆవిస్తారు ఈ సందర్భంగా సిఐటి రాష్ట్ర కార్యదర్శి బాలకాశి మాట్లాడుతూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని స్పష్టంగా పేర్కొన్నప్పటికీ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ నిర్ణయాన్ని తుంగలతో కాయని విమర్శించారు రెండు ప్రభుత్వాలు అధికారంలోకి వచ్చే ముందు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు అందరినీ రెగ్యులర్ చేస్తామని చెప్పి మాట తప్పాలని మండిపడ్డారు అధికారంలోకి వచ్చే మూడు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఇంతవరకు ఏ ఒక్క హామీ నెరవేర్చకపోవడం దుర్మార్గం అన్నారు రాష్ట్ర పాలకులు కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ స్కీమ్ వర్కర్లు అంగన్వాడీ వర్కర్లతో వెట్టిచాకిరీ చేయించుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు కార్మికులకు పద్దెనిమిది వేల అవరు వేతనం ఇవ్వాలని దశల వారీగా ఆందోళన నిర్వహించినప్పటికీ ప్రభుత్వాలు మాత్రం చలనం లేదని దుయ్యబడ్డారు అందుకోసమే తాము జులై మూడో తారీఖున పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన నిర్వహిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు ఈ ఆందోళన కార్యక్రమం ప్రతి కార్మికుడు కూడా పాలు పంచుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు ప్రభుత్వం ఆందోళనతో అయినా స్పందించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని కోరారు లేని పక్షంలో కార్మికులతో కలిసి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు జులై మూడున కార్మికులు ఎదుర్కొన్న సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పేసి 
ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు వినాలని చెప్పి సిఐటియు రాష్ట్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో శ్రామిక శంకారావం పేరుతోటి అన్ని జిల్లా కలెక్టరేట్ల ముందు మహాధరణ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం అందులో భాగంగానే జూలై మూడున కల కడప కలెక్టరేట్ వద్ద కూడా పెద్ద ఎత్తున కార్మికులందరితో మేము మహాధరణ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం ఇప్పటికే అనేక సార్లు కార్మికులు ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం ఏమాత్రం కూడా సానుకూలంగా స్పందించకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించతో పాటు కార్మిక ఉద్యమాలను అణచివేయాలని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉంది కోరికలను నెరవేర్చకుండా ఉద్యమాలను అణచివేసేటువంటి పద్ధతులు వ్యవహరిస్తూ ఉంది దీనికి నిరసనగానే రేపు జూలై మూడున పెద్ద ఎత్తున ఈ రాష్ట్రంలో కార్మికులందరూ ఆందోళనకు రాబోతున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కూడా కార్మికులు అడుగుతున్న న్యాయమైన కోరికలను పరిష్కరించకపోతే కార్మికులను పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమించాల్సి చంద్రన్న సంచార చికిత్స ఉద్యోగులకు జీవన్ నెంబర్ నూట యాభై ఒకటి ప్రకారం వేతనాలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ నూట నాలుగు ఉద్యోగులు కడప నగరంలో ఉన్న డిఎంహెచ్ఓ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు సిఐటి ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమానికి ఉద్యోగులు పెద్ద ఎత్తున హాజరై ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేక నినాదాలు చేశారు అనంతరం సిఐటి కార్యదర్శి కామనూరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ గడిచిన ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి మార్మూల గ్రామాల ప్రాంతాల్లో బీపీ షుగర్ ఆస్తమా వ్యాధిగ్రస్తులతో పాటు చిన్నపిల్లలు గర్భిణీలకు సేవలు అందిస్తున్నారని తెలిపారు వారి వేతనాల పెంపులో ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహిస్తుందని ఆరోపించారు ఉద్యోగులకు ప్రస్తుతం జీవో నెంబర్ మూడు ప్రకారం వేతనాలు ఇస్తున్నారని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు వేతనాలు పెంచుతూ జీవో నెంబర్ నూట యాభై ఒకటిని ప్రవేశపెట్టిందని గుర్తు చేశారు జీవో నెంబర్ నూట యాభై ఒకటిని వెంటనే అమలు చేయాలని పలు దఫాలుగా అధికారులకు విన్నవించినా ఫలితం లేకపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అందుకోసమే తాము ఈ ఆందోళన కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చామని స్పష్టం చేశారు ప్రస్తుతం అందిస్తున్న సేవలు ప్రభుత్వం చేపట్టేది కానీ వాటిని ఇప్పుడు ప్రైవేట్ వారికి అప్పగించడం ద్వారా ఖర్చులు పెరిగాయి తప్ప ఒరిగిందేమి లేదని ఆరోపించారు కాబట్టి మళ్ళీ ఈ సేవలను ప్రభుత్వమే నిర్వహించాలని నూట యాభై ఒకటి జీవో ప్రకారం వేతనాలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో తమ ఆందోళన బాట పడతామని హెచ్చరించారు కార్యక్రమంలో పలువురు కార్మికులు పాల్గొన్నారు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండే వారందరికి కూడా షుగర్ బీపీ ఆస్మా ముక్ష ఫిట్స్ ఇలాంటి వ్యాధి ఉన్న వారందరూ కూడా గ్రామీణ ప్రాంతంలోనే వైద్య సేవలు అందించడం కోసం నూట నాలుగు వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఆ రోజులలో ప్రతి గ్రామానికి వెళ్ళి సంపూర్ణమైన మందులు ఇస్తూ ప్రభుత్వమే నూట నాలుగు సంస్థ నిర్వహిస్తా అనేది ఆ నూట నాలుగు సంస్థను ఈరోజు చంద్రబాబు గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నూట నాలుగు చంద్రన్న చికిత్స పేరుతో ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాలకి వైద్యం చేస్తున్నారు మంచిదే గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండే ప్రజలకి వైద్యం అందించడంలో ఎటువంటి డోకా లేదు కానీ అది ఆ సమస్యలో పనిచేసిన ఉద్యోగులకు సంబంధించిన వేతనాలకు సంబంధించి చాలీ చాలీ వేతనాలతో ఈరోజు వేతనాలు కూడా అక్కడ ఇస్తున్నారు ఇది చాలా దారుణమైన పరిస్థితి రెండు వేల పదహారులో జీవో నెంబర్ నూట యాభై ఒకటి తీసుకురావడం జరిగింది కానీ ఆ పెరిగిన వేతనాలు అమలు చేయమంటే ఇంతవరకు కూడా ఎక్కడ కూడా అమలు చేయలేదు ఏదైతే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు నిర్వహిస్తున్నారో ఆ రోజు కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ పేరుతో ఆ సంస్థ అంతా కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అప్పజెప్పడం జరిగింది సుదీర్ఘకాలం పోరాటం చేసిన తర్వాత హైకోర్టు అక్షించలు పెట్టిన తర్వాత ఆ ప్రైవేట్ సంస్థను కూడా రద్దు చేయడం జరుగుతుంది మేము కోరుకుంటే ఒకటి ఈరోజు ఈ ఉద్యోగులందరూ కూడా ఏదైతే మీరు ఎన్నికల మేనిఫెస్టో చెప్పారో దశల వారీగా మేము అందరూ కూడా రెగ్యులర్ చేస్తాం మెడికల్ హెండ్ హెల్త్లో పనిచేసే వారు అందరినీ కూడా ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా అద్భుతమైన సేవలు నిర్వహిస్తున్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి ప్రజలకు ఈరోజు వాళ్ళు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకు వెళ్లకుండా వీరే ఇంటి దగ్గర పోయి వైద్యం చేయడంలో ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ ఈరోజు పనిచేస్తున్న ఏదైతే సంచార చికిత్సాలయం ఉన్నదో దానికి సంబంధించి నిధులు పెంచి మందులు సఫిషియంట్గా ఇచ్చి ఈరోజు ఆ ఉద్యోగులు కూడా ఆకలి బాధలు కూడా తీర్చాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది ఏదైతే ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తే సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి మధ్యలో ఏఎన్సీలు నిర్వహించడం వల్ల చాలా నష్టం ఉందని ఈ సందర్భం మేము తెలియజేస్తున్నాం ఉద్యోగులకు బదిలీ బదిలీలు కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న అధికారులు కూడా చాలా తీవ్రమైన ఇబ్బందులు కూడా పెడుతున్నారు వేధింపులు కూడా పెడుతున్నారు వీటిని కూడా వ్యతిరేకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు అన్ని జిల్లాల డేమెంట్ హెచ్ ఆఫీస్ కార్యాలయం ఆందోళన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం ఈ సమస్య పరిష్కరించకపోతే చలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం అని సందర్భంగా తెలియదు ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి నరసింహులపై దాడి చేసిన రాయలసీమ కమ్యూనిస్టు పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు రవిశంకర్ రెడ్డిపై పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలని ధర్నాకు దిగారు కడప నగరంలోని కోటేడి కూడల వద్ద చేపట్టిన ఈ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని పోలీసులు భగ్నం చేశారు థర్టీ యాక్ట్ అమల్లో ఉన్న కారణంగా ధర్నా చేయడానికి అనుమతి లేదంటూ వారిని అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ తరలించారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ రాయలసీమ కమ్యూనిస్టు పార్టీ చేస్తున్న అవినీతి అక్రమాల గురించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట
स्टेशन कंप्लीट सदर्भंग अदे समय में पोली स्टेशन पे कंप्लीट जरिए का इंतवर यहमात्र रउडी सीटर पैन यहमात्र चर्क अदेक इंतवर एफ आर फैल चला दारण अंत यह विधा नित्यम एदो चोट आंदो ये चोट गोड़वल रविशंकर रेडिनी अदे विधा इो विद्यार्थी नायक पैना का अधिकार चयने सर का वे रउडी सीटर का रविशंकर रेडिनी वे अरेस्टे एफ आर फैल वे अत वैन पैन चर्कनजे सदर्भंग अंकने उदेश एफआर वक्षते रिले निराशे उदर्भंग दाड़ चेयर सर पद्धति का मैं नीक अभ्यंतर एना उजु स्टेशन उदाड़े डैरेक्ट पिपची माटा इंक इतना राज्य हक भाव प्रकट स्वेच्छ अट्ठी दाने पैन कहीं ओर्चुकोजु जगह संघट पैन संघटन पैन एमजेजु इंटर दाड़ चेयर सर पद्धति का पार्टी का पार्टी नायक कार्यदर्शक सर पद्धति का विमर्श विमर्शला चूसी एदना सर एने परस्थित उप इंटर चर्यल पाल वाल सर पद्धति का दाड़ को प्रति दाड़ सर का दाड़ जो मैं दाड़ चशारो रविशंकर रेडी अने व्यक्ति रविशंकर रेडी व्यक्ति पैन के बेटी अरेस्ट चेयर डिमेंड लेकिन इंका उद्यमा मरी उधन प्रयत्न विद्यारथ चट प्रकार पाठशाला फीजु वसूल चेयर अधिक फीजु वसूल विद्या संस्था पै कठिन चर्चा एनएक्सए विद्यार संघ जिला अद्यक्ष सय्यद अली बस तम डिमां साधन के डीओ कार्यलय विद्यार्थुल तो कल निरसन दिलपार पाठशाल याजमा अधिकार व्यतिरेक निनादू अन वालात प्रईवेट विद्या संस्था निबंधन तूट पड़ू विद्या चटा पूर्ति निर्लख्यम चुनाव मंपड़ा जिला विचल विड़ लक्षला रूपये फीजु वसूल अधिकार निर्लख्य उड़ा अंतर प्रश्न इप्कना मद्द निधर में उ जिला स्थाई अधिकार मेलकोनी विद्या चटा ने पटिश अमल दिशा चर्चा डिमेंड लेने पक्ष में एनएसवी आध्यों में विद्यार्थुल तो कल राष्ट्र प्रभुत् व्यतिरेक उद्यमस्था हेच्चर कड़प जिना अन्नी प्रईवेट स्कूल मैं कॉर्पोरेट स्कूल विचल विड़ फीजु वसूल फीजु वसूल लक्षल मदलपे को व्यापार जो कड़प का दीनमीद एन सारू डीओ यानी डिप्यूटी डी डीओ यानी दृष्टि की तस्कोचना वो मा दृष्टि की रेदी तात्कालिक समाधान चुप्त शाश्वत मैंने परकार इवे मुख्य मन प्रभु निबंधन प्रकार विद्या हक चटने असल मरचिपय विद्या हक चट प्रकार इरव शात सीट फ्री पेद पेद तरगति मरी मध्य तरगति विद्यार्थुक इवाले का अट्ठी परस्थित एक् कदे विधा चारा स्कूल वरकू प्र चार स्कूल वरकू ग्रउंड मरी फैर सेफ्टी अने लगा इट समस्या डिप्यूटी डी डीओ मैं डीओ गार दृष्टि की तस्कोन वारे पड़ा मे अड़ता अदे विधा इला चर्य इला प्रईवेट स्कूल चार स्कूल वरकू असल पर्मीशने लगे पर्मीशन लेने स्कूल नड़पता मे अड़ता इट स्कूल एन उन्यो अन्नी स्कूल तक डिप्यूटी डीओ यानी डीओ यानी एमओ यानी वेली परशी आ स्कूल या गर्ति रद्द चेयर मे डिमेंडा अदे विधा प्रईवेट स्कूलों बुक्ल अम्मकूद मोदी तरगति विद्यार्थुन मोदी नाग वेल नीचे मोदीपे पदो तरगति विद्यार्थुल वे वरकू एन वेल पद वेल पन्े वेल पुस्तक फीजुक इधे विधा तस्कान मे अड़ता अदे विधा स्टेशनरी अने स्कूल एक्डते अम्मकूद स्कूल प्रति ओक् स्कूल यूनिफाम का टई यानी बेल्ट षू का अभी प्रईवेट स्कूलों अम्मको इट इट स्कूल पै डिप्यूटी डीओ एमओ डीओ गार तक वेली तनखील अट्ठावे स्कूल पै चर्चा मे को केन्द्र प्रभुत् वस्त्र शात जीएसटी वैंट रद्द चेयर प्रदूर वस्त्र व्यापार डिमेंड मेरे को पटना वस्त्र भारती व्यापार निरसन कार्यक्रम निर्वहित अन अच्छी तहसीलदार कार्यलय वरक र्यी निर्वहार र्यी में वस्त्र व्यापार पागोनी के प्रभुत् व्यतिरेक निनादू अन वार एम आरो विन पत्र अंदेसर अन वीडिया तो मालात के प्रभुत् रेडीमेड पै पन्न शात वस्त्र शात टैक्स विधिंदी इध वस्त्र व्यापार के प्रजा तीव्र नष्ट वाटिल 
वैंने केन्द्र प्रभुत् स्पंदी टैक्स रेयन लेने पक्ष में आंदोलन मरी उधतमें हेच्चार कार्यक्रम में वस्त्र व्यापार पागो असोसियन तरफ प्रसिडेंट मेरा पेजल जीएसटी पैन ब्ला पाटिस्ट पूर उ व्यापार संघाल सभ्युंदरमू दीन पैन मैं धर्ना चेसी ब्ला निर्णय सैक्स रुद्देल प्रभुत् मेमंदर व्यापार विविध चिंतन व्यापार दीं उ अंदर बात रुद्देल को टैक्स इंत आटराई बैट जीएसटी पटी पे टैक्स मेम उत्तराबाद आयुक्त जरिए इपूर एंट्री टैक्स मैं जी इपूर मे उत्तराबाद ऐक्यता जीएसटी रेडीमूल इंत गवर्नमेंट रोटी कपड़ा और मकाने गुडल को सप्लाई आपको जनता पंजल जनता तीर बीदल की एरिया उ काबटी वस्त्र आपको जनता पंचल क्या मैं क्वालिटी मैं तैयार इतना का जनता पंचल को मूस जरिए इप्ड मेम पीद दाना बटल इपड़ना तुफान का रेन वो वस्त्र व्यापार तरफ मैं बटल पेम काबी वस्त्र जीएसटी तीस मरी अटे नि मैं मोडी गार रात पड़को रात पड़कते नूल तीस बट तैयार आ बट इक तैयार नूल वे तीय नूल पैन टैक्स यार पैन टैक्स रंगुल पैन टैक्स एंत पड़ो नूट की अरवे पैसा पेटी दीन पैन जीएसटी तीस संघाल तरफ अंत को वार्ता मुगे मुझे मुख्यांश मोसारी नगर में पादरक्ष व्यापार भारी र्यी पेर पै जीएसटी एवं डिमेंड कार्मिक आंदोलन नूट याबे जीवो प्रकार वेतना चलने डिमेंड 